Um, Pinos ko ho kagabi, mag-alas 12 na ng madaling araw, uh, tito ho sa exclusive ho namin. Ano? Bear in mind, wala hong laman na anumang bagay to and <clears throat> straightforward. Ang kinat lang ho namin dito ay yung mga, kasi para sa amin, uh, yung, yung papano naging kristyano kung ano yung nagtulak sa kanyang paging kristyano. At yung mga hirap ni dinaanan itong si Sarah Balabagan, yung paluin ka na sa likod ng, yeah, alam mo sa, sa Saudi, 100 lashes sa likod niyan. So, marami siyang hirap na pinagdaanan kung hindi lang siguro. And then sabi niya, ang family ko is a Muslim and uh, again sa amin, uh, kapag pa may nag-chase ng religion, mapapersecute yung family namin. At siguro sabi niya, ang pagsasalita ako rito, ganito rin mangyayari sa ako nandito na sa Amerika and God's grace, yung family ko na iiwan doon na wag naman sana pero naintindihan na, nang intindihan na ng iba. Bago ang lahat mga boss, siguro, eto na ang inaantay nyo. Watch this. Ben Tulfo Unfiltered. I was touched by the way that you spoke coming from the heart. And it takes courage to speak of the truth. Yung pagsabi ng katotohanan. Kaya kayo malaya na sa iyong mga, yung mga sinasabi mo. Kasi that's the only way truth mm -hmm. was free. Okay. Totoo po yun, Sir Ben. I'm just a little bothered kasi may mga... Iba at nagsasabing bakit ngayon lang sa tagal ng panahon. Yung iba sinasabi kasi parang ginagantihan si Arnold because Arnold has been attacking the administration at uh -huh. hindi siya pro-administration na ikaw walang kamuwang-muwang nasa niya nananahimik ka sa Las Vegas. Ginamit mm. ka ngayon na mga para <laughs> air cards sabi ni Sultan ko gantihan si Arnold. Now, ngayon. Uh -huh. <laughs> What would you say doon sa mga taong parang pinagdududahan ng iyong sinceridad na magsabi ng katotohanan? Ginawa mo yun because you want the truth out in fairness to your daughter. Mm -hmm. And it's nothing to do with politics. Before po ako nagsalita, of course, uh, nabanggit ko na rin po yun sa video, sir, na kinausap ko na nagpaalam ako sa asawa ko, sa nanay ko. At uh, sabi ko nga din sa kanila na mag-prepare sila kasi yung heart nila, yung mind, you know, dahil uh, siyempre makakarinig sila, hindi naman lahat maiintindihan. Kagaya nga po ng sinabi nyo, yung ginawa ko, yung iba, siyempre si Arnold, may mga fanatic, may mga fans siya, may mga supporters siya, at gagawa ng gagawa kung noon nga, eh, kung ano nang sinasabi nila. But uh, sir, kaya ko po ginawa talaga yon wala akong alam kasi hindi po talaga din ako nanonood ng mga news dito. Pero sir, hindi po sa pag-ano, nanonood po ako ng mga show nyo sa online. Nung makita ko po yung video yung talaga, naisip ko talaga ito po yung totoo. Eto, nandito na ako sa Amerika, nananahimik ako, may saglay na akong pamilya. Tapos, eto na naman, lumabas na naman. So, naisip ko din talaga, siguro may kalaban na naman. Kasi gano'n naman po talaga. Every time na may kalaban siya, kakalkalin yung issue sa amin. So, oh, number one, naisip ko talaga yung mga anak ko. Si Ara po is 21 years old na, hindi na lang siya eh, yung mga anak ko pang maliliit. No? Na paano na lang, kung halimbawa wala ko dito sa mundo, may nakalaban siya, kalkali na naman yung issue, and then wala na ako to, to explain it. Paano na lang yung mga anak ko? ba diba? Baka mamaya gamitin pa again sa kanila. Di po ba? Pangalawa po, na rason din, naisip ko po si Ambassador Roy Sinieres na kinamatayan na lang niya yung issue. Mismo ako po, na-experience ko po na may mga tao na nagtatanong sa akin si ang baba yung anak, uh, tatay ng anak mo. Na which is napaka nalulungkot ako dahil siyempre po, alam naman na, I mean, alam ko, alam ni Arnold, alam ng pamilya ni Amba na hindi po si Amba in fact sila po yung tumulong sa akin at hindi na lang po si Amba kundi minsan si Sagat Sanyan daw no? minsan si, yun nga, si Tito Ray Langit dahil nga nabablind items na broadcaster, eh nagtrabaho po ako kay Tito Ray Langit so, alam niyo po yung parang sabi ko nga naisip ko I need to do this kailangan ko na magsalita no? once and for all kung napanood niyo po yung video wala naman akong sinabing against sa kanya what's more No, kung 
sinakinuwento ko paano niya ako minanipulate, di ba? Baka lalong masuka yung mga tao na, na, na makakaalam o makaka, na makakapanood. Kung ang intention ko po, bakit ngayon lang? Eh kasi po ngayon lang ako nagkano ng opportunity eh. Ngayon lang lumabas uli eh. Nung noon pa po na nasa Pilipinas po ako, syempre po, ilang politiko po ang lumapit sa akin na pinakiusapan ako na ireklamo ko si Arnold Clavio. In return, dodoblihin nila yung sustento na binibigay sa akin ni Arnold o sa anak namin. Pero hindi po ako pumayag. Dahil ayaw ko po na magamit ako sa politika. Kung magpapagamit lang ako sa politika, noon pa. You know? So wala po akong intensyon ano, kung hindi yung sabihin lang yung katotohanan. Ngayon yung problema niya sa, sa administration, sa politics, ay labas na ako doon. Ang sa akin... Tinutuwid ko lamang po, itinatama ko lamang po kung ano yung dapat at kung ano po yung totoo, yun po yung sir. Talagang hindi natin maiwasan yung mga tao magsasalita kung anong kanilang mm -hmm. perception. Pananaw na kung minsan hindi na pinanood yung paliwanag mo. Opo. Yung paliwanag mo, sinlinaw ng sikat ng araw. And I was looking for your motive other than telling the truth. How do you manage to explain or talk to your daughter? Siya ba yung nasasaktan? Sometimes there's... Tinatanong niya ba any, anything na gusto niyang malaman sa kanyang ama? Wala siya lang direct uh, communication kay Arnold dahil ayaw ibigay ni Arnold yung number niya. Pero kapag uh, may mga request, yun, kailangan dumaan kami doon sa nanay niya o di kaya sa kapatid niya at sila yung nagre-relay kay Arnold. Kung gusto naman makita, let's say mag-request yung anak ko na gusto niya makita si Arnold, yun, ganun din po sir. Pinapaalam namin sa, kalata, sa kanila and then ina-arrange nila na magkita yung mag-ama po. Tapos po, ngayon po yung anak ko po is 21 years old na po at um, nasa Las Vegas, pinitisyon siya ng asawa ko. Kaya po, nasa Las Vegas po siya ngayon nag-work. Ayaw po niya na lumabas ako dahil po, alam niyo sir, nung uh, nagkikita si Arnold at saka si Ara, uh, sinabihan siya ni Arnold na ang mama mo kapag uh, nagsabi sa public, ang mama mo, makukulong ako. So ngayon, yung anak ko, nasa kanya yung simpatiya. Kaya ayaw ng anak ko na magsalita ako. Pero syempre, dahil malaki. Kaya hinintay ko, sir, yung 20 na talagang dumating siya sa edad na, na, na adult na. Pag nagsalita ka, makukulong ka. Anong basihan Ka doon? Kasi... Kasi po sir, di po ba sir, 17 years old lang po ako nung mabuntis ako ni, uh, ni Arnold. Pinanganak ko po yung anak ko ng November 7, 1997. Kaya alam ni Arnold na kapag nagreklamo ako o nag-open ako sa media at tinamin ko siya ang ama, alam niya na may, may kalalagyan siya. So siguro kaya po yung pinanghunaan na po niya yung anak ko. Alam ko na si Arnold, natutuwa siya na nandito na yung anak kami sa Amerika kasi para feeling niya free na siya. Yung relasyon ng mag-ama, okay naman sila. Si Arnold at saka si Ara, pag nagkikita naman po, dalbira nga lang po sa once in a blue moon lang sila magkita. So, I think okay din. Okay naman po. Okay lang kay Ara yung arrangement ngayon. At this point, po. Uh, Nafe-feel ko po na siyempre po, malungkot po yung anak ko. Like po yung high school graduation niya. Hindi niya binigay sa akin yung address, nung, yung invitation for the parents ng school. Uh, kasi iniisip niya siguro na na pag hindi ako pumunta, pupunta yung tatay niya. Eh, hindi naman talaga pupunta yung tatay niya. Eh, hindi po ako nakapunta sa graduation niya. So, yung mga ganun sitwasyon po, sir, alam ko po na yung anak ko, syempre po, naglulongin po ng tatay. Kung magsalita, aminin ni Arnold, o magsalita siya, wala na po akong ano, basta importante, kumbaga, naipasa ko na yung burden sa kanya, nasa kanya na yon kung aaminin niya. Huwag lang niyang i-deny. Pag i-deny niya, ibang usapan na yun. So, do you expect na this time, nasa burden na, nasa balikat na ni Arnold na aminin na sa publiko na anak ko si Ara? Man up, please say it. She's my daughter. Yeah. Magpakalalaki na siya, hello. 22 years na yung binigay kong pagkakataon sa kanya. And I hope and pray na ready na siya. Prepared na siya. Nadarating ang araw. Mangyayari at mangyayari ito. So, maagi ba sa isipan mo na tawagan si Arnold? Sabihin, Arnold, I got, this has got to stop. I think enough of hiding. Dapat isa publiko na na kinalarin mong anak ko. Did you ever talk to him? Uh, dati po kasi, kapag, yun nga, nababanggit ko na gusto ko nang 
magsabi ng totoo. Si Arnold, pinipigilan ako. There was a time na lumuluhod pa siya sa akin. At may sasabihin niya. O kapag umamin ka, magmumundok na lang ako. So, siyempre naman, ako naman makaawa naman. So, stop na naman. So, this time, siyempre, may sarili na akong pamilya. Yung magpakalalaki siya this time. Kung si Arnold ganyan ang kaharap mo, paano mo sasabihin paliwanag kay Arnold? Bakit nagawa ng Sarah Balagbagan itong paglantad sa publiko matapos ang 23 years? Talk to Arnold. Arnold, total uh, 22 years naman na ang nakakaraan. Dibigyan kita ng pagkakataon, uh, naging, nakinig ako sa'yo. So ngayon, it's about time na iklaro ko na at sabihin sa mga tao na ikaw nga ang ama para ma-clear yung mga pangalan ng mga tao na tinuturo ng iba na sila ang ama ni Ara. At the same time, total, malaki na yung anak natin, 21 years old, at malaki na rin ang mga anak mo. And I'm sure, ready, ready ka na emotionally, mentally, para harapin yung ginawa mo sa akin. Pasalamat ka dahil after 22 years, aminin mo na lang. Aminin mo na magpakalalaki ka. Aminin mo yung ginawa mo sa akin. Hindi ko sasabihin kung ano yung paano mo ako minanipulate. Hindi ko i-justify kung ano yung mga ginagawa ko o kung paano nangyari yung mga pagkakamali ko. Pero sasabihin ko lang ang totoo na ikaw ang ama ni Ara. Wala kang sama ng loob kay Arnold habang sinasabi mo to. Wala po ako talagang ano, alam niyo po Sir Ben, uh, by God's grace po, natutunan ko pong patawarin si Arnold kaya hindi pa siya humingi ng tawad sa akin. Bakit ko po kailangan gawin yon para ako po ay maka-move on? Hindi po basta-basta yung pinagdaanan ko serving up after ng relationship namin. Nag-counseling ako, nag-inner healing ako para lang ma-overcome ko at matutunan kong patawarin yung sarili ko. How did you become a Christian? Well, naging Christian po ako through, dahil pinakilala po ako ni Ate Dulces kay Pastor Gaspin Maribohok. So, nung time po na sinyaran po nila ako, uh, dahil tinanong po ako ni Pastor Gasti, Sarah, paano ka ba pi, uh, pinalo? Paano yung nangyari sa si UAE? So, kinuinto ko po kung paano po ako pinalo. Eh, hindi ko po may iwasang umiyak. Dahil nung time po ngayon, emotionally, hindi pa ako healed. So, every time po na ikukwento ko yung nangyari sa akin, especially yung lashes, uh, hindi parang nararamdaman ko pa rin yung hapdi sa likod ko. Kaya po nung nakita po nung pastor yun, sabi niya, Sara, alam mo ba na yung 100 lashes na na-experience mo sa Middle East, wala pa yun sa katiting na parusa na tinanggap ni Jesus. Pero si Jesus, walang kasalanan, walang maling ginawa, wala siyang pagkakasala. Pero ginawa niya lahat yun, tinanggap niya dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Yung word po yun, nung nabanggit ng pastor, yung po ako nakarelate. Kasi po, yung po yung experience ko po, yun yung naramdaman ko nung time na pinapalo po ako sa likod. Yung din po yung nararamdaman ko nung time na yun, ko na lang po masasabi. Nung time yung kahihihan, nung nang may nangyari sa amin ni Arnold na nabuntis niya ako, na hindi ko mabanggit-banggit sa, na, sa testimony ko dahil pinaprotektaan ko nga siya. Uh, pero this time, thank God, may sasama ko na na isa yun sa ginamit ng Lord para maramdaman ko yung pagpapatawad niya sa akin. Alam niyo po, Sir Ben, yung the more na binabasa mo yung Word of God, mas lalo mong nakikilala yung Panginoon, naramdaman ko po yung pagmamahal ng Panginoon sa akin at yung kapatawaran niya sa akin. Yung joy at peace na mayroon po ako. Ikaw ba ay uh, kumonsulta sa spiritual leader mo as a Christian? Did you ask her, seek her advice na you will now open up and... Uh, you were talking about the grace of God, you've forgiven. Of course, nag-ask po ako ng permission sa iba ko pong mga nagdi-disciple sa akin. But uh, number one po na kinausap ko po yung asawa ko po. Okay. Sa kanya, napaka-importante po sa akin yung opinion niya kung payag siya. No? Okay. Uh, so pumayag naman po siya. Nung pumayag po siya, tinawagan ko po yung nanay ko. At uh, ang nanay at yung ibang kapatid ko po, pumayag naman po na para may iklaro na rin. Kasi sila din po na babala, laging tinatanong. Totoo ba kung sino-sino mga binabanggit ng pangalan na tatay ng anak ko, uh, uh, sabihin mo na yung totoo. Kaya po, uh, naglakas lobo ako sa ng mga anak ko, ayoko maging mga multo sa kanila. Maklear na yung mga pangalan ng mga tao na nadadamay, na nababanggit na si Kesha sila yung ama. So yun po yun. Ginawa ko itong interview na to, in search for truth, not to intrude in your private life. Mm -hmm. You know, we commit mistakes in the past and uh, mm. 
consequences are there. Hindi naman natin pwedeng dalhin sa hukay. Mm. Na yan. Kasi sabi mo, as a Christian, the only way is for you to tell the truth, withholding the truth, mm. lying. And lying is a form of cheating. Yung message mo sa mga taong sa ginawa mo para maintindihan nila kung bakit mo ginawa na lumantad magsabi ng katotohanan. Uh, may mga nagtatanong po sa akin, bakit daw po ako nag-live? Bakit daw po ako nag- Uh, sabi, ngayon lang ako nagsabi ng totoo about Arnold Clavio. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nagkaroon ng opening. No? Dahil nga po doon sa nag-viral na post. Kaya ko po naisip talaga na magsabi ng totoo. At bakit po Facebook, bakit po Facebook Live, hindi na lang sulat, para sa akin na magmumula mismo sa bibig ko. Yung pag-amin ko po. Number one po, nga po, ang da- da- rason ko is para po sa mga anak ko po na iba pa, hindi lang po kay Ara kung hindi yung malilit ko pa pong mga anak. At the same time po, yung nga po, maklear po yung pangalan po nila, Ambassador Sinieres, nila Mr. William Gansalian, at Tito Ray Langit, na sila po yung mga tinuturo na ama ng anak ko. And I, Arnold, kung nakikinig ka o kung maririnig mo ito, magpakalalaki ka na at harapin niya yung ginawa niya. Hindi naman po lahat may tatago. Wala pong... Uh, a sekreto na hindi mabubulgar Ben Tulfo unfiltered Ang unfiltered huyan di ako si Sara Ipinagkaloob lang ho namin yung kanya yung programa ho namin is mamagitan ho ng segment na unfiltered for her to speak Ngayon as a journalist ako ay officially although alam ko naman di mangyayari to mananawagan na rin ako sa iyo Arnold If you if you wanna makuha yung side mo, which alam ko naman, uh, protocol na lang to. Alam ko naman na ikay tatanggi dahil hindi naman papayag yung uh, GMA7. As courtesy to you, sasabihin ko na lang, with due respect also. We have an issue here. My question really is, would you still stay in the dark? What you gonna do when the sun shines on you? Which way? Light or dark? Well, your choice. Bibigyan na kami ng pagkakataon kung gusto mo. But to do respect sa network mo, imposible mangyayari yan. Exclu- exclusive. But, pero siguro ako as a friend, magsalita ka na lang. Kasi kung hindi, maraming sasakay dyan. Patayin mo na lang issue and then say it Uh, lahat naman tayo nagkakamali Kahit man man ako eh Makasalanan nagkakamali Umamin tayo Kumumpisal, lang, kumumpisal natin Pagkakamali natin Mapapatawad tayo Ng mga taong Umuidulo sa atin eh Tao rin naman tayo eh Tsaka sa, sa susunod siguro Para doon sa iba pang mga Broadcaster uh, Nagmamagaling Always want an accolade Acceptance Likes Idolize We're not perfect Just be honest. Walang perfecto rito eh. 